എല്ലാവർക്കും ഫുഡ് ആൻഡ് ട്രാവൽ ഹബിൻ്റെ മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മളിപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് തിരുമറ്റക്കോട് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്തേക്ക് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ട്രാവൽ വീഡിയോ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പാലക്കാട് തൃശ്ശൂർ റോഡിലെ കുതിരാൻ പറഞ്ഞ സ്ഥലത്തേക്കാണ് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുക അവിടെ പുതിയ തുരങ്കം ഓപ്പൺ ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഈ സ്ഥലം തന്നെയാണ് കേട്ടോ നമ്മളിപ്പോൾ നിൽക്കുന്ന സ്ഥലം പറഞ്ഞു വെച്ചാൽ തിരുമറ്റക്കോടാണെന്ന് പറഞ്ഞു അവിടെ ചേന ഏക്കർ കണക്കിന് ചേന ഇവിടെ നോക്കിയാൽ കാണാം ഏക്കർ കണക്കിന് ചേന ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ഇടയിൽ നിന്നിട്ട് ഇൻട്രോ പറയാൻ വെച്ചിട്ട് നമ്മളിവിടെ നിർത്തിയത് ഇനി നമ്മൾ നേരെ പോകുന്നത് കുതിരാൻ തുരങ്കം കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുതിരാൻ തുരങ്കം വർക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിലാണ് ഇപ്പോൾ ഓൾമോസ്റ്റ് അഞ്ച് കൊല്ലം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്ന് ജൂലൈ മുപ്പത്തൊന്നിനാണ് അതിൻ്റെ ഒരു വേ ഓപ്പൺ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത് അത് നിങ്ങളെ കാണിക്കുക അതുപോലെ തൃശ്ശൂർ നമുക്ക് കാർ ഡൈനിങ് അവൈലബിൾ ആണെന്ന് പറഞ്ഞു കേട്ടോ അപ്പോൾ ആ കാർ ഡൈനിങ് കൂടി ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഉൾപ്പെടുത്താം എന്നുള്ളത് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ യാത്ര തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ വീഡിയോ എല്ലാവരും സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ കാണാം ലൈക്ക് ചെയ്യാം ഷെയർ ചെയ്യാം നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം ആ ബെല്ലൈക്കൺ ഒന്ന് എനേബിൾ ചെയ്യാം ഓക്കെ നമ്മളിപ്പോൾ പാലക്കാട് നിന്ന് വടക്കാഞ്ചേരി വഴി കുതിര തൃശ്ശൂർ റോഡിലാണ് ഇപ്പോൾ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ക്രോസ് ചെയ്ത ടോള് എന്ന് പറഞ്ഞു വെച്ചാൽ നാഷണൽ ഹൈവേ യുടെ അണ്ടറിൽ വരുന്ന തൃശ്ശൂരിൻ്റെ ഇതിൽ അണ്ടറിൽ വരുന്ന ടോളാണ് ഇപ്പോൾ പാസ് ചെയ്തത് ഇനിയിപ്പോൾ അടുത്തത് കുറച്ച് ദൂരം കൂടി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കുതിരാൻ തുരങ്കത്തിൻ്റെ എൻട്രി എൻട്രൻസിൻ്റെ അവിടെ എത്തും നമ്മളിപ്പോൾ വന്ന വഴി പറഞ്ഞു വെച്ചാൽ നേരെ പഴയന്നൂർ പഴയന്നൂരിൽ നിന്ന് ആലത്തൂർ വന്നു ആലത്തൂരിൽ നിന്ന് വടക്കാഞ്ചേരി വടക്കാഞ്ചേരിയിൽ നിന്ന് ഇപ്പം അതായത് പാലക്കാട് തൃശ്ശൂർ ഹൈവേ നമ്മൾ ജോയിൻ ചെയ്തു ക്യാമറയുടെ ബാക്കിലാണ് ഉള്ളത് ആള് ഫ്രണ്ടിലേക്ക് വരുന്നില്ല അപ്പോൾ വേറൊന്നുമല്ല ആളിപ്പോൾ രണ്ടു ദിവസം മുന്നേണ് വാക്സിൻ ചെയ്തത് വാക്സിൻ ചെയ്തപ്പോൾ ആൾക്ക് വലിയ പ്രശ്നമൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല എന്തോ വലിയ വീലൊന്നും ഉണ്ടായില്ല എന്നാണ് പറഞ്ഞത് ഇപ്പോൾ ആൾക്ക് തലയും വന്നണല്ല കയ്യും വന്നണല്ല പറഞ്ഞ അവസ്ഥ എങ്ങനെയൊക്കെ ക്യാമറ എടുക്കുന്ന ആള് അപ്പോൾ എന്തായാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല സഞ്ചു ഓക്കെ അല്ലേ നമ്മൾ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന റോഡ് ആറ് വരി പാത ഇത് ഇഷ്ട സ്ഥലം എങ്ങനെ വേണ തന്നെ വണ്ടി ഇടിക്കുക ഒരു തിരക്കും നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യാം മുന്നത്തെ ഒരു അവസ്ഥ ഈ റോഡിൻ്റെ അവസ്ഥ ഈ വഴി പോയ ആൾക്കാർക്ക് വളരെ നന്നായിട്ട് അറിയും അത് വളരെ എന്താ പറയുക വളരെ ചെറിയ ഒരു ഇടുങ്ങിയ റോഡാണ് അതിൽക്കൂടെ എത്ര വണ്ടികളാണ് ഈ വഴി കൂടെ പോകാറെന്ന് വെച്ചാൽ പറയാൻ പറ്റില്ല അത് വെച്ച് ചരക്ക് ഗതാഗതവും പാസഞ്ചേഴ്സും അങ്ങനെ നിരവധി വണ്ടികൾ പോകുന്ന ഒരു വഴിയാണ് അപ്പം ഈ ആറ് വരി പാത വന്നതോടുകൂടി നമുക്ക് ഗതാഗത കുരുക്ക് ഒരു പരിധിക്ക് അപ്പുറം പരിധി എന്നല്ല അതിൻ്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് കുറയ്ക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ ഇത് ടണൽ രണ്ട് ടൂ രണ്ടാമത്തെ ടൂ കൂടെ ഓപ്പൺ ആക്കി കഴിഞ്ഞാൽ കുതിരാണ്ടുള്ള തിരക്ക് പൂർണ്ണ പൂർണ്ണമായിട്ട് ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ നമ്മൾ ടണലിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ ഇപ്പോൾ എത്തിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ടണലിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ നമ്മൾ കടക്കുന്നതിന് മുന്നേ കുറേ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ കാറായിട്ടും ബൈക്കായിട്ടും കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ കടക്കുമ്പോൾ എൻ്റർ ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ മുന്നേ കുറേ ബോർഡുകളും കാര്യങ്ങളും ഇവിടെ സ്ഥാപ
അതിൽ ഒന്ന് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് ടണലിൽ കൂടെ പാസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ വണ്ടിയുടെ ഹെഡ് ലൈറ്റ് ഓൺ ചെയ്തിരിക്കും അമ്പത് കിലോമീറ്റർ പെർ ഹവറിലാണ് നമ്മൾ വണ്ടികൾ ഈ ടണലിൽ കൂടെ ഓടിച്ച് പോകേണ്ട സ്പീഡ് ലിമിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ കുറേ കാര്യങ്ങൾ ഈ ടണലിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിലായിട്ട് എഴുതി വെച്ചിട്ട് ബോർഡുകളും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ ടണൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിലാണ് ടണലിൻ്റെ വർക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പന പതിനാറിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ പ്രളയത്തിൻ്റെ ടൈമിൽ ഈ ടണലിൻ്റെ ഒരു വേ താൽക്കാലികമായിട്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്തു അതിന് മെയിൻ കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ഈ കുതിരാൻ മല ബ്ലോക്കായി മണ്ണ് വീണ്ടും ബ്ലോക്കായി ആ ടൈമിലാണ് ഈ ടണൽ ഓപ്പൺ ചെയ്തത് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലും ഓപ്പൺ ചെയ്തു രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിലും ഓപ്പൺ ചെയ്തു ഇപ്പോൾ കറക്റ്റ് ഒരു ടണലിൻ്റെ ഒരു ട്യൂബിൻ്റെ കറക്റ്റ് എല്ലാ പണിയും ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്ന് ജൂലൈ മുപ്പത്തൊന്നാം തീയതി ആണ് ഔദ്യോഗികമായിട്ട് ഒരു ടണല് പൊതുജനങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് തുറന്നു കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് കാണാം രണ്ടാമത്തെ ടണലിൻ്റെ വർക്ക് ഇപ്പോൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് അത് ഏകദേശം പറഞ്ഞു കേട്ട് ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ പറഞ്ഞു കേട്ട് ഡിസംബർ ലാസ്റ്റോട് കൂടിയിട്ട് അതും ഓപ്പണായി കൊടുക്കുന്നതാണ് പറഞ്ഞു കേട്ടത് അപ്പോൾ മൊത്തത്തിൽ ഈ ടണൽ വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് വെച്ചാൽ ഏകദേശം ഒരു ഒന്നര രണ്ട് കിലോമീറ്റർ അപ്രോക്സിമേറ്റ് എനിക്ക് കറക്റ്റ് അറിയില്ല അത്രയും കിലോമീറ്റർ കുറവാവുകയും ചെയ്യും തൃശ്ശൂർക്കും പാലക്കാട്ടിലെ യാത്രയിൽ കുറവാവുകയും ചെയ്യും മെയിനായിട്ട് എന്താ ഇവിടുന്ന് ഇഷ്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞു വെച്ചാൽ ട്രാഫിക്കാണ് ആ ട്രാഫിക്ക് ഈ മലകളിൽ കുറേ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ നോക്കുമ്പോൾ കാണാം കുറേ വണ്ടികൾ പോകണം ആ വണ്ടികളും അങ്ങനെ പല ബ്ലോക്കും കാര്യങ്ങളും ഉണ്ടാവാറുണ്ട് ഈ കുതിരാൻ മല കയറിയിട്ട് പോകുമ്പോൾ അതിന് ഫുള്ള് വിരാമം ഇട്ടുകൊണ്ട് ഈ ടണൽ വന്നതോടുകൂടി അതിന് ഫുള്ള് വിരാമം ഇട്ടുകൊണ്ട് നല്ല രീതിയിലുള്ള ഒരു യാത്രാ സൗകര്യം നമുക്ക് കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ് ആണെങ്കിലും സർക്കാർ ഗവൺമെൻറ് ആണെങ്കിലും രണ്ട് സർക്കാരുകളും കൂടി നമുക്ക് ചെയ്തു അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ടണലിൻ്റെ അകത്ത് നോക്കിയിട്ട് ബാക്കി വിശേഷങ്ങൾ അപ്പോൾ നമ്മൾ കുതിരാൻ തുരങ്കത്തിൻ്റെ എൻട്രൻസിനോട് അടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് വളരെ നല്ല മനോഹരമായിട്ടൊരു ഗോപുരം കാര്യങ്ങളും സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് ടണലിൻ്റെ എൻട്രൻസ് നമ്മളിപ്പോൾ ഇപ്പോൾ തുറന്നിരിക്കുന്ന ടണൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പാലക്കാട് നിന്ന് തൃശ്ശൂർക്ക് പോകാനുള്ള വഴിയാണ് തുറന്നിരിക്കുന്നത് മറ്റേ തൃശ്ശൂർ നിന്ന് പാലക്കാടേക്ക് പോകുന്ന റൂട്ട് വർക്ക് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നമ്മളിതാ ടണലിൻ്റെ അകത്തേക്ക് ഇതാ കടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഈ ടണലിൽ അകത്ത് കുറേ ലൈറ്റുകൾ കാര്യങ്ങൾ അതിലും പ്രധാനമായിട്ട് എത്ര കിലോമീറ്റർ സ്പീഡിലാണ് ഇവർ കൊണ്ടുവരുന്നത് അവിടെ കറക്റ്റായിട്ട് എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി ഒരു കിലോമീറ്റർ ദൂരം വരുന്നുണ്ട് ഒരു ടണലിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് വളരെ നല്ല വൃത്തിയിൽ ടണൽ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത് അല്ലെ യാത്ര തന്നെ വേറൊരു അനുഭവമാണ് ഇത് ഒരു ടണൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു വെച്ചാൽ മൂന്ന് വരി പാതയാണ് നമുക്ക് നോക്കുമ്പോൾ കാണാൻ പറ്റും അങ്ങനെ രണ്ട് ടണലും വന്നു വരുമ്പോൾ ശരിക്കും ഇത് ആറ് വരി പാതയും അപ്പോൾ ഇനി അങ്ങോട്ട് ഇവിടെ ഈ കുതിരാൻ്റെ ഒരു ബ്ലോക്ക് എന്നുള്ള ഒരു അനുഭവം ഇനി ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം ഈ രണ്ട് ടണകൾ ടണലുകളും തമ്മിൽ ഇരുപത് മീറ്ററിൻ്റെ വ്യത്യാസമാണ് ഉള്ളത് ഗ്യാപ്പാണുള്ളത് അതേമാതിരി ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ടണലിൽ ഇൻ കേസ് എന്തെങ്കിലും കാരണം കൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും ഇഷ്യൂസ് ബ്ലോക്ക് കാര്യങ്ങൾ വരികയാണെങ്കിൽ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ക്രോസ് വേ ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ കൂടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിയപ്പോൾ കാണാൻ പറ്റും അതിൻ്റെ വർക്കുകളും കാര്യങ്ങളും നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇത് ഇതിൻ്റെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ വേറെ വലിയൊരു രീതിയിലാണ് ഇത് കൺസ്ട്രക്ഷൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് 
പിന്നെ നമ്മൾ മെയിനായിട്ട് ടണൽ കാണാൻ വേണ്ടി വരുന്ന ആൾക്കാർ ഒന്ന് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം നമ്മൾ ടണലിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒരിക്കലും പാർക്ക് ചെയ്യരുത് അതുപോലെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ മാതിരി ടണലിൽ നമ്മൾ വണ്ടി ഓടിക്കുമ്പോൾ മാക്സിമം ഹെഡ് ലൈറ്റ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് വണ്ടി ഓടിക്കണം ലൈറ്റും കാര്യങ്ങളും കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കവിടെ അവർ പ്രത്യേകം അവിടെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇന്ന ഇന്ന കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്തിട്ട് വേണം ടണലിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെ യാത്ര ചെയ്യാൻ അത് നമ്മൾ മാക്സിമം ഫോളോ ചെയ്യണം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ദേശീയപാത അഞ്ഞൂറ്റി നാൽപ്പത്തിനാലിലാണ് അതായത് തമിഴ്നാട്ടിനെയും കേരളത്തിനെയും ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന വാളയാറ് ചെക്ക് പോസ്റ്റ് വഴി അതായത് തമിഴ്നാട്ടിലുള്ള ആൾക്കാർക്ക് വാളയാറ് വന്ന് വാളയാറിൽ നിന്ന് എറണാകുളം വരെ പോകാൻ അല്ല തൃശ്ശൂർ വരെ പോകേണ്ട ആൾക്കാർക്ക് വളരെ ഈസി ആയിട്ടുള്ളൊരു വഴിയാണ് ഈ കുതിരാൻ പാത എന്ന് പറയുന്നത് ഈ കുതിരാൻ്റെ കൺസെഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കെ എൻ ആർ സി എൽ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കമ്പനി ആയിരുന്നു അവർ അത് പിന്നെ സബ് കോൺട്രാക്ട് കൊടുത്തു അത് കൊടുത്തത് പ്രകൃതി ഗ്രൂപ്പ് പറഞ്ഞ കമ്പനിക്കാണ് സബ് കോൺട്രാക്ട് കൊടുത്തത് അത് ഏകദേശം എൻ്റെ ഒരു അറിവ് ചെയ്യാൻ വെച്ചാൽ ഇരുന്നൂറ് കോടിക്ക് ഉള്ള ഇരുന്നൂറ് കോടി രൂപയ്ക്കാണ് പ്രകൃതി ഗ്രൂപ്പിന് കെ എൻ ആർ സിയിൽ ഈ ടണൽ നിർമ്മാണത്തിന് വേണ്ടി കൊടുക്കാനാണ് അറിവ് കറക്റ്റല്ല അതൊരു അറിവ് വെച്ചിട്ട് പലതും റെഫറൻസ് വെച്ചിട്ടാണ് പറയുന്നത് നമ്മൾ നിൽക്കുന്ന സ്ഥലം പറഞ്ഞ ടണലിൽ നിന്ന് ഏകദേശം ഒരു ഒരു കിലോമീറ്റർ മാറിയിട്ടാണ് അതിന് വേറെ നല്ല കാരണം കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ ടണലിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വണ്ടി നിർത്താൻ പാടില്ല അതേമാതിരി അവിടെ ഇപ്പോൾ കൺസ്ട്രക്ഷൻ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ഏരിയയിൽ നമ്മൾ ഒരിക്കലും വണ്ടി നിർത്താൻ പാടില്ല അത് അവർ അവിടെ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള റൂട്ട്സുകളും കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ മാക്സിമം ഫോളോ ചെയ്യും അല്ലാതെ നമ്മളൊരു ടണലിൻ്റെ ഉള്ളിൽ അത് കാണാൻ വന്നതാണ് വെച്ചിട്ട് അവിടെ വണ്ടി നിർത്തുക അതൊക്കെ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് അതൊക്കെ മാക്സിമം ടണൽ കാണാൻ വരുന്ന ആൾക്കാർ ശ്രദ്ധിക്കണം പിന്നെ ഒന്നാമത് ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾ വന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ ഞങ്ങൾ ട്രാവൽ ചെയ്യേണ്ട വേറെ കാര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു പാലക്കാട് തൃശ്ശൂർ മൂടുന്ന കാര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇതും കൂടി എടുക്കാലോ എന്ന് വെച്ചിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ ഈ വഴി വന്നത് ഇപ്പോൾ ട്രാവൽ ചെയ്യാൻ പറ്റിയൊരു സമയമല്ല അപ്പോൾ മാക്സിമം അനാവശ്യ യാത്രകൾ നമ്മൾ മാക്സിമം ഒഴിവാക്കണം അത് പറയാമല്ലോ അത് അങ്ങനെ യാത്ര നമ്മൾ മാക്സിമം ഒഴിവാക്കണം ഇപ്പോൾ ഏകദേശം സമയം പറയുന്നത് വെച്ചാൽ രണ്ട് മണിക്ക് എഴുന്നിരിക്കണം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന തൃശ്ശൂർ വെച്ചിട്ടാണ് ഫുഡ് കഴിക്കാമെന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതിന് സ്പോട്ട് നമ്മൾ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്കിനി തൃശ്ശൂർക്ക് പോകാം അവിടെ നിൽക്കുമ്പോൾ നല്ല വെയിലുണ്ട് പെട്ടെന്നാണ് കാലാവസ്ഥ മാറി അത് തൃശ്ശൂർ ജസ്റ്റ് റീച്ച് ആവണം മണ്ണുത്തി എത്തിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോഴേക്കും ഇതാ മഴ സ്റ്റാർട്ട് ആയിട്ടുണ്ട് രണ്ടും കുഴപ്പമില്ല ചെറിയ മഴ വിചാരിച്ചപ്പോൾ അല്ലാത്ത കാലത്തായി മഴ നിൽക്കണില്ലല്ലോ ഭയങ്കര മഴ ഇനിയിപ്പോ നമ്മുടെ അടുത്ത ലക്ഷ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫുഡ് കഴിക്കാം ഫുഡ് കഴിക്കാനുള്ള സ്ഥലം നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ യാത്ര പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ വെയിലിനെക്കാട്ടിലും കൂടുതൽ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു സാധനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മഴയാണ് ഒരു മഴയത്ത് എങ്ങോട്ടൊരു യാത്ര പോകുമ്പോഴും അത് നമ്മുടെ മനസ്സിന് ഒരു കുളിരു നൽകുന്ന ഒരു അനുഭൂതി അല്ല സഞ്ജു ഒരു 
യാത്രയിൽ മഴ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് നമുക്ക് വേറൊരു അനുഭൂതിയാണ് അതായത് നമുക്ക് അത് വരെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മളെ പല ടെൻഷനും മറന്നിട്ടൊരു യാത്ര ചെയ്യുക അതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഒരു മഴ അത് എന്താ പറയുക വേറെ സുഖം സ്റ്റാൻഡിൻ്റെ അവിടെ ഉള്ളത് ഇവിടെ മെയിന് ഒരു സംഭവം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെച്ചാൽ ഇവിടെ മാർക്കറ്റാണ് ഈ റൗണ്ട് ഔട്ട് ഉണ്ട് അതിന് ജൂബിലി ജംഗ്ഷനിലേക്ക് ജൂബിലി ജംഗ്ഷനിലേക്ക് പോകണ വഴിയിലാണ് റൈറ്റിൽ ലെഫ്റ്റിലായിട്ടാണ് ഈ മാർക്കറ്റ് സ്ഥിതിക്കുന്നത് അപ്പോൾ പച്ചക്കറി ഫ്രൂട്ട്സ് അങ്ങനെയുള്ള നിരവധി ഐറ്റംസ് കിട്ടുന്ന ഒരു വലിയൊരു മാർക്കറ്റാണ് തൃശ്ശൂരിൻ്റെ ഒരു എന്താ പറയുക മെയിൻ ഒരു സ്ഥലം ആണ് ഈ മാർക്കറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ശക്തനൗണ്ട് ശക്തൻ സ്റ്റാൻഡിൽ ആണ് ഈ മാർക്കറ്റ് സ്ഥിതി അപ്പം ഇപ്പം നമ്മൾ തൃശ്ശൂർ ഇന്ന് നമ്മുടെ വീട്ടിലേക്ക് പോകുന്ന വഴിയിൽ നിന്ന് പുഴയ്ക്കലിൻ്റെ മുന്നേ ആയിട്ട് നമ്മളൊരു റെസ്റ്റോറൻറ്റ് കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ പേര് ഇ എഫ് സി എന്നാണ് അതൊരു ഫുഡ് മോൾ ൻ്റെ ഉള്ളിലൊരു ഇ എഫ് സി എന്നുള്ളൊരു റെസ്റ്റോറൻറ്റാണ് ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് അപ്പോൾ ഞാനല്ല ഓർഡർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഫുഡ് സഞ്ചുവാണ് ഓർഡർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പം ഇനി സാധനമൊക്കെ കൊണ്ടുവന്നുണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ എന്താ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എന്നൊന്നും അറിയില്ല അപ്പോൾ പൊട്ടിച്ച് നോക്കിയാലേ അറിയുള്ളൂ അപ്പോൾ നോക്കു പൊട്ടിച്ച് നോക്കി വന്നാൽ ഫ്രഞ്ചൈസൊക്കെ കാണുന്നു ഒന്ന് കിട്ടി ഓക്കെ ഒന്ന് തെറ്റായിട്ട് അപ്പോൾ സഞ്ജുവിനെ ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ടുള്ള സാധനമാണ് എനിക്കല്ലേ ഇഷ്ടമൊന്നും ഇല്ല ഇത് ബർഗറാണ് സാധനം അപ്പോൾ ഇഷ്ടമില്ലയെന്ന് പറയാൻ കാരണം വേറെ ഒന്നല്ല ഇത് കഴിച്ചിട്ട് ഇപ്പോൾ ഒന്നും ആവില്ല തൽക്കാലം ഇത് കഴിച്ചിട്ട് ഇന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യും അപ്പോൾ വീട്ടിലെത്തിയിട്ട് നല്ല മീൻ കൂട്ടാണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു അത് കൂട്ടിയിട്ടൊരു പിടി പിടിക്കാം അപ്പോൾ എന്തായാലും ഇനിയിപ്പോൾ ഇതൊന്ന് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പം അടിപൊളിയായിട്ടുണ്ട് കുഴപ്പമില്ല ടേസ്റ്റ് ഒക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷേ ഇത് കഴിച്ചാൽ എൻ്റെ വയറിൻ്റെ ഒരു സൈഡിലേക്ക് ചെറിയൊരു ഭാഗത്തേക്ക് ആവുള്ളൂ അപ്പോൾ ഈ വയറൊന്നും അറിയാൻ വെച്ചാൽ വീട്ടിൽ പോയിട്ട് നല്ല പിങ്കൂട്ടാനൊക്കെ ഉണ്ട് അത് കൂട്ടിയിട്ട് ഒന്ന് ഒരു പിടി പിടിച്ചാലാണ് ഇന്നത്തെ കാര്യം ഒരു ക്ഷീണമൊന്നും മാറ്റാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായി എന്ന് കരുതണം ഇഷ്ടമായി കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാവരും ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അതുപോലെ ഞങ്ങളെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത ആൾക്കാർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ആ ബെല്ലൈക്കൺ ഒന്ന് തന്നെ അപ്പോൾ വീണ്ടും കാണുമ്പോഴേക്കും വണക്കം അല്ലേ